。受到了发病吧？我听说一个鬼，你都不能走任何一丝消息。我能做的。停车，我们又见面你是谁，副总？你你醒了？我说了，我能做的。现在想醒了吗？你怎么找到这里的？还有，你是怎么知道我生病的事情？副总，我救你一命，只想跟你谈个条件。跟我谈条件？你撞破了我的秘密，我不杀你。都算手下留情了，说吧，是想要钱还是？我想嫁给你。不是我在说，今天晚上你发病。是有人故意在你的酒里下了置换的药剂。哦，是吗？那个人是我的舅舅，沈光华。我对你家的私事不感兴趣。还有，我又不是沈，怎么会被你当枪使？沈光华不知道你的病，只想给你下药，再把我送上你的船，利用丑闻逼你娶我，让富家。不得不成为沈家的助理。舅舅，你为什么要这么对我？为什么？<笑>我的好外甥女儿，别怪舅舅狠心，当初把你送到富家，就是为了让你骗空他们的财产。现在目的已经达成，还留着你干什么？<笑>不要，舅舅你。哈<笑>，别跟他废话，杀了他，这富家的财产就都是我们的了。<笑><笑><笑>我一定不会重蹈覆辙。行了，了。上一世，我错把恶人当亲人，害死了自己，也害了真正爱我的人。重来一世，回到第一次和福庭琛见面的时候，我绝不会再让悲剧重演。福庭琛，我帮你治病，你帮我报仇，除了沈家的财产。我也是你。居然有人敢抢我的妇女，真是不要命！干什么？看，出去！
什么？既然想做我的女人，一个文可不够。上辈子福田城明明不是这样的，他怎么？算了，既然你豁不出去，就别乱动别的心思。滚吧，在我反悔之前。谁说我反悔了？无论如何，我都要留在你身边。福田城，这一世。我一定要护你周全。你确定我会看上一个主动爬出来的？确定，我就是确定。傅天山，我叫石婉，是你未来的妻子。石婉，小哥哥，我叫石婉。啊，石婉。哎呀，我的外甥女儿啊，好好的一个姑娘家，怎么就被糟蹋了？娇娇，你说什么呢？当着这么多人的面，诬陷富氏集团掌权人，这罪名是你们沈家担当得起的吗？师婉，你自己不知道检点跑到这种地方来，被别人污了清白，爸替你讨回公道。你怎么还教训起我爸来了？按你的意思，是我不知好歹。<笑>死丫头，敢打我女儿！当着我的面动我的人，谁给你的胆子？哎呀，哎呀，哎呀我的外甥女还不给人说话，还动手打我呀！哎呀！好好好，当然是我们不对，可是我们沈家也是清白人家，小婉还是孤女，总不能就这么不明不白的跟着你吧？刚刚还一副为我豁出去的样子，撑不过两秒就疑心毕露了。你们做出了这种事儿，要是传出去……对谁都不好，不如不如让我娶，然后再给你们沈家一大笔钱作为聘礼，然后咱们两家结为亲家，对不对？<笑>没错，这样对你和我们都很体面。那要是你不答应，这个包间里我可是装了摄像头的。顾<笑>总如果不买账，就别怪我把视频发出去。摄像头，秀秀，那里面的东西传出去，我可就赔了。是啊，所以是啊，你还不快求求副总，要不然我看你以后还怎么见人。是吗？正好，我也有东西想让你们听。让你们给傅庭生的徒弟下药，安排好了吗？放心吧，爸爸。只要石婉攀上了富家，今后什么荣华富贵都是我们沈家的嘛。这小屁股，我算没白养。喂<笑>，沈总，解释一下。不会啊，不会啊。小婉，舅舅是你唯一的亲人，这都会害你呢。我对你有多好，你难道不知道吗？我怎么可能不知道？你说的好，是把我从福利院接回来，哄骗算计着，拿走所有属于我的财产，还是说把我当成一个明码标价的商品使用？我告诉你，从前你们从我这儿拿走的东西，我会一切、一切全部拿回来。你，傅天成。替夫人好好招待贵妃吧。把结婚协议签了，明天是留证。婚姻有效期为一年，一年之后，如果你想跟我离婚，我名下财产百分之五十都给。所以你给我治病的报告。抱歉
，这份协议我不能签。我知道，钱钱手背。史小姐，你可不能太贪心吧？我确实贪心，不过贪的不是钱，贪的是你的人。傅天琛，你为什么会觉得我会跟你离婚？史小姐，我发病时会六亲不认，陷入疯魔，知道吗？你既然知道，为什么还要嫁给我？如果我说，是因为我爱你，你信吗？我舅舅舅妈今天就要来接我了。小哥哥，你不要忘记我。我很贵，你是第一个对我好的。那好，我一定要娶你。那咱们拉钩。好。十万。给过你任何的机会，是你自己选择的机会。不管你是不是我都不会给你机会。傅天长，只要是我认定的事情，就不会后悔。傅天长，只要是我认定的事情，就不会后悔。傅天长，别怪我，如果有来世，我一定不会重蹈覆辙。不过有，我想你好好的，好好的，好好的。十万，有没有人告诉你，撒谎的是不可以？我没有撒谎，你都不知道，我多庆幸能遇到你，庆幸能重生一世，能有再来的机会。那就依你所说，这杯酒就当庆祝我们正式结为夫妻。啊！对酒当歌，人生几何？哎，等一下，姐已经喝太多了，别喝了。啊，不行，天天哥哥，最后一杯。嗯，呃，就一杯。我就知道，我的天琛哥哥最好。嗯，来。来既然是最后一杯，那我就拿它许愿吧。那你想许什么愿望？无论你说什么，要什么，我都会竭力帮你实现。嗯，嗯不行，这愿望说出来就不灵了。其实，我有个秘密想跟你说，你想不想知道？想。那你求我，不求我，我保证告诉你。这个要求不行，换你。嗯，男人不能说自己。我行不行啊？不行，天你就知道了。可是什么
，现在请试试。不错。其实，这个秘密就是，我以前爱上，或者说，在很久之前，我就已经爱上。很久之前，他分明不记得跟我见面，难道他把我当成了别人？我是谁？回答我，你爱的人是谁？是吧？你最好不用抱头是其他男人的替身。当然是你，你是傅天成，我是阿成，我爱你。不用来回张望了，知道，即使我们相隔着一个街角。乱动。嗯。啊、你你我我我们两个我你就我。放心吧，我暂时对你还没有兴趣。哦。天山，其实我有个秘密想跟你说。完了完了，昨天晚上我喝醉了。你不会把重生的事情告诉他了？嗯，那个，昨天晚上我喝醉了，我说了什么，做了什么，我都不知道。别当真。那你昨天说的爱我，都是正的。要不要？不用了。原来我没说出重生的事情。我想起来了。昨天晚上，我说的都是真心话，你会忘记。不是，那就好。我身边可容不下三心二意的女人。副总和少夫人正在休息，不要打扰他们。什么？副总不是不近女色的吗？别的女人和少夫人能一样吗？记住。这个家以后有名住。江小姐，有个女人想抢你傅太太的位置。去公司，下午回来。陈琛这孩子真是越来越没规矩，什么阿猫阿狗呀，都往家里带。石小姐，请你下楼陪夫人和江小姐用餐。夫人，应该是停车那个人面兽心的妓女。江小姐又是谁？上一世我好像没听过她。愣着干嘛？还不赶紧过来泡茶？简直没一点教养！万姨，你千万别跟他生气。石小姐，我知道你出身不高，可你这样不懂礼数，怎么配得上庭生哥？一口一个庭生哥，庭生哥，我配不上。难道你配得上吗？你想喝茶是吧？啊？那就放他呀！我胖啥？你连接不接得住？医生哥，停车！我，听真哥。你来的正好，石小姐太过分了。清晨，我特地带青铜过来看你，没想到你刚娶过门的这媳妇儿就这样待客。我看呀、啊，还趁没有领证，赶紧甩了吧。你
说完了，让你不用说。他都不问我究竟发生了什么，在他心里就这么不信任我。我在问你的话，你为什么不回答？因为我给你撑腰，给你当亲子之处。金城哥，你我根本没有血缘关系，你一口一个哥，搞得好像你很缺亲情。青桐可是客人，还有你，你就是我父亲的心思。我跟你说了多少遍，我们父亲家就变得不欢。傅廷琛，你明知道我喜欢你这么多年，为什么要对我这么绝情？你当着我妻子的面说这种，你们江家是没有家规，是没有礼仪廉耻。傅廷琛，看在我爷爷跟江爷的交情上。我最后再客气一次，给我滚出去！顾太太，现在开心了吧？你都不问问我，到底发生什么事情了？我傅廷生的妻子，没有任何人可以欺负。原来只是为了父亲的面子。是吗？我永远。不会站在你这边。傅天琛，谢谢你。傅天琛，你三番五次羞辱我，这次有把柄在我手上，看我怎么收拾。喂，电话是傅廷琛的后妈打来的，他说，只要我们有办法把什么念头撕下，就能保住我们手上的财产。我、嗯、们他动了手，万一傅廷琛发现，爸，不好了。网上铺天盖地都是我们家的新闻，说我们私吞十万的家产。什么？不能再犹豫了，现在就把十万约出来。小婉，来，快坐，快坐。我们一家人好久没在一起吃饭了。饭就不用吃了吧？说吧。找我什么事情？舅舅回去仔细考虑了一下，是我们做的不对。属于你的财产，全都还给你。咱们大家还是一家人。是仔细想了想，还是被网上的新闻逼得没有办法。陈光华，你该不会以为我还是这么好骗吧？十万。我们再怎么不对沈佳怡养了你这么多，今天特意来跟你道歉，你就给脸不要？特意道歉，好啊，我们来喝一杯。真是个蠢，居然自己上钩了。上次让你赌输一次，这次看你往哪儿跑。陈光华，有时候啊，我真的很佩服你，连心中都想不出来，还敢出来害人。秀儿，你个贱人！三天，我只给你们三天时间，把属于我的东西全部还，否则我会让沈家家破人亡。敢在我面前造次！你松手！你想杀死我女儿呀？来人呐！傅家国天华，你先杀人来！啊！啊
张荣，刚刚你女儿想杀我的时候，你没反应，现在到鬼子了。我看你们母女啊，都一样，不要脸。让他们走，别脏了你的身体。啊啊，走，我走啊。为什么放他们走？以他们的性格，绝不会善罢甘休的。到时候，既能要了他的命，也不会让傅家丢人。行，都听你的。不过，在那之前，我想先跟你把证领。都是你这个卫生女干的好事，当初就该听我的，怎么给我这事了？现在把我们都欺负成啥样了？你都想想办法呀！我们对抗不了富家，那就得找个得力的帮手。少爷，想办法搭上孟家小公子，借他的手替我们报仇。林彻，你说我穿这身衣服去领证好看吗？我上辈子怎么会错过他？还好我重生。否则真是太可惜了。你看什么呢？当然是在看你了。我总觉得我在很久之前就认识你。说不定我们是生生世世的。副总。我什么都没看见。孟总，别着急嘛，别忘了还要答应我的事情。不就是你那不长眼的妹妹，包在我身上。嗯、我上去一趟。很快就下来。哎，你去哪儿啊？去拿钻戒。既然你已经是傅夫人了，该有的自然不会落下<笑>你就是石婉呀？你是谁？这沈若言的姐姐比她漂亮多了。<笑>我是谁不重要，重要的是你得罪了不该得罪的人。这样，你陪我睡一晚上，我就放过你，怎么样？好、哦，你确定？<笑>哎，哈哈哈哈哈！你他妈敢打我？怎么？你还不信、啊？妈，这样，老子今天非得弄死你不可！啊！石婉，我要亲眼看看你是怎么求的。啊！啊！你没事吧？没有受伤。啊！傅傅庭辰，是你？是谁给你们的？敢动我的人！你傅家又怎么样？你还敢杀了我不成？你可以试试啊！你不要冲动，要是真敢杀了我，我孟家一定把你碎尸万段！<笑>在威胁我，头一次见，带走。啊！你放开我！完了！要是让孟家知道是我挑唆害孟玉薇抓，他们绝对不会放过我。我是孟家四少爷，怎么谁敢绑架我？孟家所知道
梦想挥舞出来时，敢得罪我们家夫人，就是十个梦想，也承担不起。杨毅，你先出去吧，时间到了。是。傅廷琛，是你。看我的妻子啊，给你。你想干什么？我错了，我错了，我不知道他是你妻子呀，我错了。你，你刚才不是说了，陆家一致。我错了，我不知道他是你夫人，求求你放了我，放了我吧！不<笑>会，在我父亲冲的词典里，没有放过儿子。啊啊啊！得住了！苏总，差不多了，苏总准备气了。把我关到隔壁去，别吓到他。滚！滚！啊！啊！夫人，秦春他又把他，是吗？是因为担心我，他才受到刺激，对吗？开门，他现在需要我要陪着他。有关，我都有关。林超，我好痛，你放开好不好？我们都要在一起，但是现在我也要陪着你。去乡下，请江老帮忙。你在想什么？我在想，孟家也算是有头有脸的人物，我担心你因为我得罪了他们。我知道，看来是之前你给你的底气不够，竟然没有这种想法。我不是那个意思。放心吧，王老只要我在，没有人可以欺负。副总，少夫人，江小姐带着孟家夫妇上门说情况。孟家居然找了江青桐当说客。你在这等我，我出去看看他们要干什么。记住啊，你是傅家家主夫人，没有你的允许，任何人都带不走。江小姐，副总他会见我们的吧？我跟廷琛可是青梅竹马，孟总，您要是不相信我，现在就可以离开。啊不不不，哈哈你们过来是找孟玉的吗？我就知道廷琛上次是被鬼迷了心窍，这次十晚没跟着，他立刻就来见我了。廷琛，给你介绍一下，这位是孟叔和孟夫人。
看来副总对江小姐还是有情啊。那你们先聊，我出去转转。哎，听闻犬子冲撞了令夫人，确实抱歉，这是我们一点心意，还望副总笑纳。<笑>陆总，区区五千万就想压住我妻子受到的纠结，这件事情要是传出去，副总理，岂不是京都有五千万的人都能欺负到他的头？副总，你怎么能这样呢？住口！呃，刚才是我考虑不周，副总，您想要什么，尽管开口，我们会尽力满足。怎么，石小姐也知道自己卑贱不宜见客，自己找地方躲起来了。江小姐，你怎么在这儿？你刚嫁进傅家没几天，还不知道吧？我和廷琛是青梅竹马，这些我并不关心，我只是好奇，廷琛上次那样对江小姐，自然还拉得下脸上门。你的心理承受能力？比我想象中的强多了。你当着我妻子的面说这种话，你们江家是没有家规，是没有礼仪廉耻吗？你敢嘲笑我？笑话！看来江小姐也知道自己很好笑。石婉，你不要以为自己攀上富家就真能飞上枝头变凤凰。我告诉你，业绩永远都是业绩，是吗？那如果我要是演技的话，那江小姐岂不是连演技都不如？毕竟你求之不得的男人还有身份，我却毫不费力的得到了。石婉，你给我等着！小婉，你没事吧？江小姐，你想干什么？老公，我还望你来得及时。江小姐明明知道我不会游泳，还非要推我下去，我就再也见不到你了。天琛，你不要相信这个女人说的，我根本就没有碰到她，是她自己落水的。把手给我放开！江大小姐意思是。我老婆为了冤枉你，不惜搭上自己的性命。石婉，你你还不赶紧解释清楚啊！老公，我好害怕。好，我带你回家。这么让我，我告诉你，江小姐，这笔账，我等会给你算。我好冷。小时候收拾，就看到了。完了完了，终于成被老公发现了，他肯定生气吧。秦晨，我会不会给傅家增添什么麻烦呀？你现在说这些，我太迟了。看来他已经知道我是故意的，他会不会觉得我很心机？傅家从来不怕麻烦。对了，这是孟家给你的赔礼。这是孟家旗下的私立医院，他们居然这么舍得。是啊，如果你不喜欢的话，我就把梦玉抓回来，直到给你喜欢的赔礼为止。谢谢你，秦晨，我很喜欢。口说无凭
足够大花。快去洗个澡，然后听宣章正义。抱歉，江小姐，刚才我有点着凉，婷婷不放心，非要帮我吹干头发才让我下来。江小姐，没有等着急吧？没有，张小姐在这等你这么久，想好该说什么。向十万道歉，否则我不会收下你的钱。石小姐，对不起。江小姐，这是怕我们听见吗？不要你哭，我不收第二次。对不起，石小姐，我郑重的向你道歉。我已经嫁给了廷琛，江小姐该叫我一声。傅夫人，傅夫人，既然江小姐认可了我傅夫人的地位，那我自然有权利做主。我不欢迎你，请你从我家滚出去。十万，我不会放过你的。小姐，外边有人找你，他说自己是十万的姐姐。你得罪了孟家，又惹怒了傅廷琛，我凭什么放心？就凭我跟你一样，想送十万下地狱。有傅廷琛帮他，我们永远都动不了他。这个我会想办法，让傅廷琛以为十万要对他动手脚，我们就借此机会把十万带走，让他死了对称。每周四晚上，傅廷琛都会去医院检查，检查过程需要麻醉，你有二十分钟的时间。我会安排人把你的人送进医院，具体该怎么做？放心，这次我绝对不会失手。在家不是能照顾。为什么还要来医院检查？中医西医各有所长，难道你就不想快点好起来吗<咳>？那我先进去，你过来等我。大叔。你是这个医院的护士，我之前好像没有见过你。我，我是新来的。那边是 VIP 病房，每周四晚上都会被廷琛包下来。傅夫人，傅总的检查出了点问题，请您来一楼取下报告。好。你醒了吗？情况果然没错，傅廷琛还有五分钟才会苏醒。防备森严，看来不过如此。副总，夫人，人抓到老公，谢谢你。你不害怕吗？我当然不怕了，我相信有你在。不会让我受到伤害。哦，差点把你给忘了。嗯，你想知道我是怎么发现的？还是运气好，再来一次，没能吃到你。是吗
。我可以给你一次机会，现在开口。你的小娘们能拿我怎么样？作为医生，我知道哪里最容易让人痛苦一生。现在，刚好让你试试。再不交代的话，我不介意让你亲眼看着自己的骨头是怎么被一根一根去除。是沈大小姐。电话打给他，告诉他你得手了，回家再买。记住，不要露出任何姿态，要不我就杀了。连同你的家人、你的爱人和身边一切跟你有关系的，我现在就过来。十万，这一次。我看谁能进啊，你很意外吗？我还以为上次的事情能给你个教训，没想到是我高估你。是吧？我错了，我知道错了。放过我吧，我以后再也不敢了。放过你？做梦！欺负我夫人，我都不会。来人，把这个女人送到蛇石去，让她跟她自己雇的杀手续了交。沈家说灭就灭了，看来傅廷琛真的很在乎那个女人。据说这女人能控制住傅廷琛的病情，那就更不能留他。还有孟家，就让他们成为对付傅廷琛的枪吧。傅廷琛，五年了，你把我害得这么惨，这笔账我要跟你算清楚。你们想干啥呀？这是我家，你们这样做又犯法。这本来就是我母亲留给我的房子，你没有资格继续住下去。我女儿呢？你把她怎么样了？你？你是说沈若言啊？她已经被我送到她该去的地方。如果你很担心的话，我不介意把你一起送进去。怎么会这样呢？都是因为你，你，把他带走，不能这么做，你们不能这么做呀！你们，文文，你怎么了？我只是不明白，他们为什么要这么对我？我从来没有不待过他们，别难过。有我在。该、嗯、死！
这么好的机会都抓不住。说，我比十万差在哪里？主人，主人，在属下眼里，任何女人都比不上主人一根手指。在你眼里有什么用？我在乎的是傅廷琛。明天就是傅爷爷的寿宴了。你知道该怎么做？主人，这次我亲自动手，绝对不会有任何闪失。主人，你不是还有工作要忙吗？我不打扰你。没有什么事情。比夫人更重要。嗯，对。董，有人潜入医院，废了孟月的生育能力，还把矛头引向了我。看来是有人想借孟家对付我。天川，孟家不会放过你的。放心吧，文文，孟家的计划早在我掌控之中我们对付红松下手的假消息放出去，他果然上钩了。好，拖住他，再回去就会看到石婉的尸体，让我们俩断子绝孙。那尸君，来的女人。就被甩了，哼！不愧是傅家的人，兄弟们，上！怎么是你？不，别进，佩服！他想跑。你这么快回来了，他们不会怀疑吗？杨毅都已经解决了。木、嗯、啊，我不知道为什么，明明知道你不会出事，但还是一分钟都放心不下。嗯、真可惜啊，本来还想留个活口。好事，放心吧。后面都留了活口，就是有劳夫人带上。那我就不客气了，敢杀害我的丈夫，我一刻都不会放。这是图真记，他们应该没有隐瞒。景琛，你会不会觉得我太残忍？怎么会？拥有你。是上天给我最好的礼物。哟，孟总跑路跑得挺快，看来消息挺灵通的。我我我不知道你们在说什么。孟总记性不好，杨毅，帮孟总长长记性。不不不要啊啊！我不要啊啊啊啊啊！孟总，要是您再会说了。我是对的，孟总，我这里有土真记，要么我上手了，要么您自己说，争取一条活路。我我我说，我只知道他用京都市的手机号码和我联系，当时我也是为了孩子的事，气急攻心，才被人利用，那叫做对您下手。我我真的知道错了。你确实是错了，对付孟家的
，从来不是父子制，从头到尾，你都被人当成对付傅廷琛的工具。我警告，不管你是谁，伤害傅廷琛，我绝对不会放。十万，你真该死！傅老爷子的寿宴马上就到了，回京都吧，我要好好会会他。是，傅廷琛，我们很快就会见面了。傅总，傅总夫人。我是被人算计了，来求求你们，敢在桂娇放了我了吗？花姑，你们对我丈夫动手的时候，有想过放过他吗？把他扔进蛇池，自生自灭。傅廷琛，你母亲抛弃你自杀，你的父亲抛弃你，从今总之尽心的家庭，这都是为什么？因为。骨子里充满了血腥残暴的怪物，你天生就不会爱。等一下去，等一下，你说我是血腥残暴的怪物？孟总这么说了，那我就不好意思让你失望了。我要把他的骨头一寸一寸的敲碎，还有你的儿子，不用杀了他。既然他做不了孟家的少爷，就把他拉到其他地方做少爷。你怎么？你不能好死！你们不能好死！能去人吧？哪怕拱手送你走，他。不是的，我不介意。你不要管别人怎么说。你只要知道，不管你是谁，不管你做了什么事情，我都会一直陪着你。的。这京都的天，还是和记忆中的一样。先生，要是傅廷琛再见到你，怕是会……会什么？再打断我的双腿。还是再杀我一次，我还真的很期待呢。老爷子，多年不见，这次回来，呃，正好赶上您的寿宴，小小礼物，一点心意。东西我就收下了，你走吧，以后不要进傅家的门了。老爷子，这次回来，我就没打算走。老爷子，对，帅帅，这五年时间，我知道错了，辜负了傅家的养育，辜负了您的栽培，辜负了廷琛的信任。如果我不当面和您还有廷琛道歉的话，我死也不瞑目。罪孽呀，好自为之。老爷子，道歉没有，得以死谢罪才行。傅廷琛，我们终于又见面了。怎么回事？廷琛见到他，病情似乎有发作的迹象。这个男人到底是什么人？你不是说要道歉吗？东西哪去了？快点来救！傅廷琛，你就算杀了我也没关系。我这次回来是真心道歉的。你背起我的名字！星辰，不要被这种无关紧要的人影响，我们回去吧。你就是傅廷琛的妻子，傅廷琛，你说你的命怎么就比我好？你休想再刺激廷琛，我只是陈述事实而已。傅廷琛，你我都是阴沟里的老鼠，这样阳光的女人，你给不了她幸福。只有我才是你真正的朋友
找死了！不对，上一世有什么事情被我忽略了，难道跟他有关？你真的冷静点，放开他！顾凌晨，你已经没机会了，我已经给你中央了，我要让你陪我一起活在深渊里。怎么回事？这脉象分明有问题，可又找不到原因。你到底对廷琛做了什么？<笑>你说什么？我听不明白。廷琛救了我的命，可怎么可能伤害我的救命恩人呢？倒是只是同情你可怜。没想到你现在变成这个模样，既然你一心求死，那我就全全你。傅廷琛。你不能杀我，这个世界上只有我知道那个护工在哪。你说什么？再说一遍，你母亲死时消失的那个护工，只有我知道在哪。就在我刚才。顾晨，把他给我带走，没有我的允许，不准他出现在我面前。妈妈，杀害我母亲的凶手，他真的找到了吗？林川，林川，所以思南的命是廷琛救的，他却为了一己私欲，不惜恩将仇报，给廷琛下药。还好，我们解救及时，要不然廷琛。就不该收养这个畜生。强生呢？我给他施过针了，他睡醒的话应该会好很多。廷琛的病是不是跟他有关？从那以后，廷琛就变得喜怒无常，发作起来，就像你刚才看到的那样。会不会是思南下药的副作用？这个我不能确定。小婉，希望你知道这件事情。都不要对青春。爷爷，你放心，无论发生什么事情，我都不会离开青春。上一世我不知道他经历了这些，重来一次，我绝不会再让他受到伤害。老爷子，夫人带着二少爷回来了。他们回来干什么？去，告诉青春，要不要他们回来，都由他说了算。这里是傅家，我回自己家。还需要人批准吗？越南也没有规矩了。我说过，廷琛不喜欢的人，不准进门。杨毅，我说的话你没听懂吗？老爷子，你再怎么不喜欢我，可廷琛他也是你的孙子呀，你不能这么偏心啊！这是我家，谁允许你进来的？滚出去！这里是傅家，我是你母亲。你怎么能用这种态度跟我说话呢？母亲，我母亲早在二十年前已经去世了。关爷，要是你还记不清的话，我建议你到医院去看看脑子。听着，你。老，是高泉。哥，明知道妈有高泉，怎么还能这么对他？想要别人尊重他，也要看自己的面子，是吧？就算你是个没爹没娘的野孩子，可你现在嫁进了父亲，怎么还这么没教养？一个上不了台面的私生子，你才信不起，你就忘了自己的身份？你敢打我？这里是傅家，我丈夫廷琛是傅家家主，他说过，在这个家里，凡事都由我负。你为什么？十万，你欺人太甚！我说错了吗？你是父亲明背着廷琛母亲在外面找的小三，他是你生的孩子，不是私生子是什么？住手！廷琛，你对我做了什么？只是点了你的穴而已，可能会痛上几天。但如果你要是再敢惹我账，我敢保证，让你下半辈子
，做不了。是装出一副柔弱可亲的受害者。如果真的不是又当又立的话，那……十万，他妈好歹也是你婆婆，越带长辈穿出去，我看你这富太太怎么走！哎，我可是医生，他要是晕了，我有上百种办法让他瞬间清醒。只不过……又说点皮肉吃苦了。哎，不用，我我没事了。阿山啊，我的医术是不是越来越好啊？一句话的功夫就治好了小姑夫人的晕症。十万，再怎么说，我也是你的长辈，你敢这样侮辱我？长辈，我可没有这种另外别人家庭大人小三。喂喂，陆医生，你要干什么？你要干什么？告诉你，温一，要你再敢碰他一根头发，信不信我弄死你儿子？你这个疯子，你敢不放开小船？啊啊啊啊啊啊！叫我反悔之前滚出去！对不起，王婉，我刚才是不是吓到了？永远都不要跟我说对不起，无论你变成什么样子，我都永远爱你。这呀，就是妈给你准备的东西，只要你把它放在江青桐的酒杯中，她呀就会乖乖的听你的话。只要拿下了江青桐和江家丽，我们就能把傅家的继承权抢。我要让所有的人都知道，傅家嫡系不止他傅晴春一个人。哼！傅晨老爷子的寿宴不准备好。放心，这一次我肯定让石老身败名裂。果然不出夫人所料，傅廷川和江青图都准备在老爷子的寿礼上动手脚。虽然下药的对象不一样，但手段却是出奇的一致。看来我还是对他们太仁慈了，让他们活到现在。传我命令，开恶人狗咬狗，可比我们亲自动手痛快多了。看来夫人这是有妙招了。既然他们想玩，那我们就陪他们。好好玩一玩。不让进，睁大你的狗眼看看我是谁。不认识。一个油盐无珠的东西。老子是傅廷川，傅老爷子是我的爷爷。我来自己家的眼，需要我们什么请柬？原来是傅家二少爷，是属下有养殖财产。既然知道我是谁了，还不赶紧滚蛋？抱歉。苏总交代的很清楚，除了夫人以外，没有请柬，任何人不得入内，包括你。我住手！傅廷川，你也好意思说自己是傅家二少爷，就这俗称，你不怕给傅家人丢脸？傅廷川，今天可是傅老爷子寿辰，你不放我们进去，问过老爷子的意思了吗？廷琛，放他们进去吧，人多才热闹。算了，不好意思。是你自己坚持要进去，希望你待会。
你怎么做人了你一定要用正途就好了不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
看看，喝杯酒。青桐，你在看什么？哦，没什么，爷爷，呃，我去趟洗手间。十晚，药效差不多该发作了，好戏就要开场了。嗯，那个，我身体突然有点不舒服，需要休息一下。还请各位辛苦了。除非已经砸掉石头了，再给我听。配上一点酒精，可以让他的意识跟行为完全不受他的控制。那人给的药还真是特别。你先下去，这里的事情交给我。青、啊、桐呀，你有没有看到停车呀？这孩子也不知道跑哪儿去了。啊，那我帮你去找找吧。反正石丸已经中招，这时候去找傅廷春，正好可以做我不在场证明了。哎呀，那就谢谢你了。江青桐，今晚过后，你将是我儿子最大的助力。去告诉夫人，可以开始。是的。江青桐，你很快就是我的了。江，什么事？怎么？你不会在打江青？他怎么会知道？不可能，他肯定是长的。什么江青？我只是在这儿休息，当时来我房间坐。别急嘛，很快你就会知道答案。把他绑起来。你们干什么？我可是傅家的二少爷，你们不能这样对我，放开我！这香薰可真是特别，下了十足的迷药。你来这次相亲。不过说真的呀，你跟江青真是天生一对，都喜欢玩这些下三滥的事。把人带出去吧，江青桐应该有空了。对呀。你在这儿干什么？说话。不要。当然。走吧。重生一事，我可不是来给谁当踏脚石。江心头，好好享受你自己种下的恶果。今晚的宴会到这里就差不多了，各位。屈西施，屈西施，屈西施怎么了？傅家二少爷和江家大小姐，我们快看看吧。啊！你别看，你给我滚出去！啊！傅天川，你个混账东西！爷爷，爷爷，你听我解释。二少爷跟江小姐可真是干柴烈火。林英会结束，你也出啊！在傅家的宴会上行狗血之事，败坏了傅家的门，我看你们真是不想。不是这样的，廷琛，是石婉和傅廷川联手设计，你要相信我呀！江小姐，饭可以乱吃
话不能乱讲。石婉，你早就知道对不对？你早就知道，你是故意的。你就是想毁了我。雨辰，你帮帮我，帮我杀了他们。你至少数六个不想要。继续。为了两家名声着想呀，不如就让青铜和晴春一定婚吧。我不同意，我要嫁，你是嫁给晴春，不是嫁给傅晴春这种上不了台面的东西。江青铜，你给我闭嘴！晴春，我是真的爱你，十万他根本就配不上你，他根本就不配做傅家的家主夫人。我什么都可以帮你，你把他赶出傅家，你娶我好不好？还有江家。江家也都给你，江小姐。你是吧？你你这太过分了吧！我这第一巴掌打的是他不知廉耻，当众抢别人的男人；我这第二巴掌打的是他心机阴毒，手段下作，屡教不改。醉江嘛，我打的是他咎由自取。你有什么意见？石婉，你有什么资格？什么？江金鹏在我的礼服上动手一下，还安排来路不明的男人躲在我的专用休息室，想要趁毒发作的时候侵犯我。如果他成功了，不但毁了事物，廷琛还有整个傅家都会沦为京都的笑话。江金鹏敢这么做，是谁给他？江老爷子，你，你胡说八道什么？我有没有胡说八道？你马上就会知道。把人带上来。这两位，就是江小姐安排在我休息室里，他们已经全部交代。证据确凿，你还想怎不，不是这样的。就这几个人说的话，当不了真。也许。他们是受人指使，故意陷害江童他们，想挑拨我们江家与顾家的关系。那这个人呢？江小姐，你需要把他口成真相。算计傅家家主夫人，甚至算计整个傅家。老爷子，这个事情不能这样算了。江小姐，你的孙女儿胆子也太大了，如今证据齐全，你要是再不承认。是想打我傅家的脸吗？这这这，都都是我的错。是是，赵东风，呃，我们但是我们江家嫡系就这么一个后辈，只要你们能饶他一命，我们江家你你付出任何代价。嗯，好啊，只要您答应我这三个条件，江小姐就放放心。江小姐，第一，我要江。同当着在场所有人的面下跪，自扇巴掌向我道歉。石婉，想让我跪下给你道歉，你做梦！啊！青铜，动手吧。谢谢。接着说。第二。我要将设计坛缴出百分之五十的股份，作为我的精神损失。这家族股份不能轻易分割，我会叫人按照今年的收益转换成现金给你，行吗？抱歉，江老，我是要。哎，傅老哥，你也知道股份对家庭企业的重要性。在我家，小碗说了算。同样的话。我不想重复三次。如果江老不想用股份换江小姐的命的话，那就算了。我这个人啊，不喜欢讲究。时间不早了，我也不想耽误大家时间。把江小姐带去按傅家家规处置。来人，把她给我带进去，别吓着两位老。是。不要，爷爷。哎哎，住住手！股份转让合同，我会叫人。明天给你送，那就麻烦江老。最后一个条件非常简单，以后但凡有我出席的场合，江小姐永远不能出席。答应你的事情，我们江家一定会做到。现在我可以带江总走了。啊
啊，那江小姐要是走了的话，我的清白怎么办？傅庭川，你敢算计我？这都是你计划好的。江小姐，宴会期间，明明是你找我主动攀谈，会议期间，更是主动来到我休息的房间，说要与我深入交流，甚至主动拖。大家都看到。为了你，我的名声就……这个下贱人生的下贱东西，竟然敢在这里胡说八道！江青桐，你怎么能这样说呢？不信啊，我们可以看监控呀！都给我住口！青桐，为了养家的名声，也为了你的名声，我会对外尽快宣布订婚。看来无名的计划达成了，只要江青桐还活着，江家迟早有一天会成为傅庭川的势力。庭川，我得罪了他们，他们肯定会想办法报复的。我担心我会拖累你。在我心里，没有任何事情比你的安危更重要。我，在我心里，就是唯一。我也是，副总，查到了，给江青桐药帮他害夫人的人是思南。他在哪儿？已经在沈木了，就在地下室。好好考他，我不想见他。哈哈哈哈哈！杨毅啊，你还真是不停车身边的一条好狗。你我的命都是父母救的，你非但不知恩图报，居然还想加害父母和夫人，就是杀了你，也不为过。傅庭琛跟我从小在公安院一起长大，相依为命。要不是他回到傅家，他怎么可能会跟我反？能让他永远活在阴沟里，只有这一次，我才能一直陪着他。既然资先生喜欢留在下水道，杨毅，去办理好了，好好陪资先生玩一玩。你敢？我已经忍了。说吧，照顾庭琛母亲的护工究竟怎么我会告诉你的。既然你愿意说的话。那只有死。啊啊啊啊啊、就不怕杀了我？没人告诉你傅庭轩母亲死亡的真正原因吗？就算你不说，护工的位置，还有母亲死亡的真相，迟早会查出。倒是你，与其让你活着，成为庭琛心病，我还不迟早杀了你。现在我跟傅庭琛的命运是绑在一起的。什么？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！尽管来吧。就算我死了，有庭琛陪着我，也是一件幸福的事。思南，你到底用了什么见不得人的手段？这闹。怎么跟庭琛的如此相像？我体内有血肉滋养的一种蛊毒，叫毒命。我把一种放在了庭琛的身体里，这两种蛊毒同生共死。换句话说呢，我们两个是相依为命，同生共死。庭琛根本没有来过这些事。是怎么下手？我们就没机会了
，你看来你是猜到了，你果然聪明。你的三观还真是比你的五官更加扭曲。你敢这么说，你就怕我自杀，不平生陪我一起死吗？我再怎么废，但是我咬着自尽。做到了，到时候。多谢提醒。夫人，这件事的性质太严重了，不懂没别的。先瞒着，是毒就会有解药，我一定能找到解决办法。记住，我们瞒着的不仅是阿禅，是除了我们以外的所有人。叔啊，在想什么呢？当然是在想你。所以你想我的时候，就是这副面无了的样子。平时当然不是啦，但是今天你去公司忙了一整天，连个电话都没有。很明显是有了工作忘了忙，哪里开心去老板，对不起，不说这些，让我我不唱。青春，我一定能救下你，对吗？不过，这么晚叫我来有什么事？查查老板昨天去哪，你见过什么人，发生了什么事，还有。众此古毒者，同生共死。若原主性命有余，三日内新宿主便会五脏六腑俱损，在繁星彻骨的剧痛中死亡。喂，夫人，副总让我再给他找个医生，怎么办？放心，只要思南没死。阿琛体内的蛊虫就会一直成熟，怪人是查不出。如果阿琛更气，思南在下午你就说，是我不想让他死的太快，才把他捉进。阿琛，我想你。对不起，阿琛，如果让你知道同名蛊的事情，你一定不愿意让我冒险。所以原谅我，瞒着。老板，你爱不爱我？为什么不回答？阿晨，我爱你。我来这个世界上最重要的事情之一，就是爱你。老板，我知道你有事瞒着我，但是我不在意。只要你爱我，我为你做任何事情，都陪着你。阿晨，相信我，无论如何，我一定会找到解决办法，改变我跟你的宿命。放我出去！我不要嫁给那个私生子，我才是江家的继承人，我才不要嫁给那个私生子。是你。你还敢来见我？你想让我跟你联手对付石婉？没错，你恨石婉，不是吗？我是恨他，但我更恨你。从小到大可算计我了，你还是第一个。金总，你还不懂吗？咱们俩是一根绳上的蚂蚱，只有齐心协力才行。你想让我怎么做？现在当务之急是你先接手江家，只有这样，咱们才能专注的对付父亲这个事吧。小婉，你究竟在担心什么？傅总，傅总。江家宣布我让江青桐着手江氏事务。江老爷子果然还是心疼孙女，看来是时候让江家消失了。是。
等一下，帮我安排一下，明天。是。不认识啊？你上吗？上。你谁不认识？是吧？既然你不肯放了我，那我就拉着傅廷琛一起死。死！死啊！是这个世界上最简单的事情，所以你不拿命。我老实告诉你，你在我身上动了什么手？傅廷琛。看来，神马对你不说话了。吧？这两天得去城郊一趟，让思母先试一试药性才行。麻生怎么一直不接电话？不管。先去找那个变态，试试解药效果。那是十万自己的事情，是他的自由，我爱他。只要他开心，即使他杀了我，我愿意。凌晨，你以为他会给你幸福吗？只有我，跟你才是一路上的人。你老实告诉我，到底在我身上动了什么手脚？我，不，不，不是之前你给他下了毒吧？看他这样子，应该是他，就是下了毒。阿琛，你怎么不接我电话了？哦，这是我新研制出来的，半小时后给思南服下去。阿琛，你还有什么想问的吗？这条会下，我们走吧。阿琛现在来这，有些事情肯定已经瞒不住了。与其让他自己发现，不如让我只告诉他一部分真相。阿琛，对不起。对不起什么？在老宅，思南趁着你对他动手的时候，在你的身体里注入了。思南越过你，直接把这个事情告诉你。事情让我答应他提出的条件，所以你没有答应。当然没有啦，思南想做的无非是威胁我离开你，这一点我根本做不到，也不会答应的，所以我并没给他机会。你说我是不是很聪明啊？我最聪明，所以我的骨难解。当然不会啊，你忘了我的医术。是最高明。喂，把思南这几年的行踪一字不漏的汇报给我，还有他接触过的人，也不许错过。让你去跟踪石婉，怎么样？石小姐明晚要参加一个同学聚会。同学聚会。十万那个狐狸精，或许肯定不肯定。你给我盯紧他，最好能抓到他的把柄。小姐，老爷子特意嘱咐过，让您这段时间只管专心处理集团的事，不要再招惹傅家。你算什么东西？别敢拿爷爷来要
你别忘了，江家现在当家做主的人是谁？要不，在这里去办。十万，所有跟我作对的人都不会有好下场。我要把你重新踩在脚下。行了，你回去吧。夫人，副总吩咐过，不要时刻保护你的安全。他是让你保护，不是让你接受。是吗？你还不知道呢吧？刚才呀、啊，我可是看见十万从八万豪车奔驰 S 级后座下来的呢。哼。谁不知道他就这样的舅舅呀？肯定是被人包养了。吃，吃完。怎么，继续说呀？我听得正有趣呢。我我没用完了，你用吧，我们回宴会听吧。走什么呀？我们说错什么了吗？再说了，这公众场合。难道你要杀了我们？杀了你？不想。真敢！啊啊、我真敢！啊、我不是问你个贱人！小、啊、姐、啊，你放了我，就让我动手！敢不？你们不是已经知道了吗？嗯嗯婉婉，是我。阿川，你怎么来了？我，咱们城有些谋杀清河。我听说有人在监视你，我不放心，所以我特意过来。怎么，你不想让我过来？怎么会？我可太想了。真的吗？那我想看看，婉婉是怎么想的。对了，刚刚你不在包厢里的时候，有人在你手里放了药。我倒想知道，是谁连我参加个聚会都不肯放？阿山，他们还有幕后的人，都交给我处理吧。好，你想怎么处理都行。多吃一点啊。副总，夫人，人带来了。说吧，谁派你们来？傅夫人，我们俩只是这家酒店刚刚入职的新员工，不知道你说的什么意思。傅夫人，连你们经理都不知道我跟阿琛的身份，你们这些刚入职的小员工又是怎么知道的？杨毅、啊，不聊。不、哦，你真的冤枉我！等等，把刀放下。夫人，求求你，我们我们俩真的什么都不知道。我家里还有妻儿老小呢，求求你放过我们俩吧。把他直接从楼上扔下去。<咳>至于你说的妻儿老小，你放心，我会找人帮你照顾他。不，不能这样做。我的时间有限，你只有三秒。二。是是江青头，江青头让我们盯着你在聚会上的一举一动。如果你和别人没有暧昧，就想办法给你下药。副总，副夫人，求你们放过我们吧，我们什么都愿意做。要是让我们杀了江青头，我们也愿意。求你放过我们吧，求你放过我们吧。杨毅，带下去。是。求你放过我们吧。婉婉，只需要你点点头，江青桐的死讯便会在一个小时之内登上新闻。就这么让江青桐死了，也太便宜他。过两天就是江父两家的订婚宴了，到时候
我会送上一份大礼。到那天，会有人替我们杀了。一份可不够，我这里还有另一份大礼，要送给江家。那个清晨，有个事情我想跟你商量一下，我想要你父亲的 DNA 样本。我查到当年温姨似乎改了孕期。我怀疑傅廷川不是父亲的亲生儿子。如果事情真是这样，那还蛮有趣的。我倒是想知道，为了一个小三抛弃了家主的位置，抛弃妻子多年之后又发现被别人戴了绿帽子，傅其明，你该是什么样的表情？家主，我这么多年没回国，你作为儿子，连接机都不知道吗？哟，你还知道有我这个儿子？傅廷琛啊，你平时对我和廷川不好也就算了，现在你爸回来了，怎么还这么目无尊长呀？什么？他还敢欺负你和廷川？小子，看来这些年我没有好好管教你。变得这么不懂规矩啊！我，我，你没事吧？秦苗，我看你是疯了！老婆，你给我滚！别在我面前挨打！滚！你怂什么怂呀？我告诉你，这秦川马上就要和江家联姻。到时候这傅家呀，谁住住还不一定呢。说什么？老妹子好不容易早回国，这话让他听见，非扒三层皮不可。是。没想到这秦川连爸都爸不起。傅启明这个胆小鬼，也不知道为了秦川，这老爷子么争取一下。现在啊，也只有你能帮我了。被老爷子下的毒，不会被发现吧？哼，你放心，我早就确认过，即便是发现，也是那老东西毒发身亡的时候。我当管家这么多年，没人会怀疑。我在傅家呀、啊，受了这么多委屈。好容易走到这一步，绝对不能让十万的小贱人给毁。傅夫人，您提供了两份样美之间的父子关系，不成立。这是报告，请您过目。收好，等明天订婚开始，送到傅启明手里。是。喂，我马上过去。少夫人，怎么样？老爷子突然吐血，把我们都吓到。傅爷爷身体一向强健，为什么会这样？连号脉也号不出问题来。爷爷这两天有吃过什么东西吗？应该是年纪大了，人也虚弱一些。按照我的方子，让爷爷服下。过几天我再来看看。这件事总觉得哪里不对劲。杨毅，回老宅，我要给老爷子施针，查查他是否中毒。赵夫人，您这是？我突然想起来，新的药膳方子上有几处我没有标清楚，去确认一下。嗯、副总，杨特助传来消息，城郊那里有动作了。温姨，是，杨特助已经派人全程盯着，就等您吩咐了。保护好老爷子跟婉婉，其他事情不用你们。我要让他知道，陈深中最绝望的时候，是你当林成功只差最后一步时，一脚踏入，狠狠的跌入深渊。
笑>，小，你这是？我听说您经常夜里身体不舒服，我担心，所以想着给您施针，具体检查一遍。那就麻烦小婉。石家有一套特殊的针法，可以查出这个世界上绝大部分毒的毒性，包括那些具有隐藏性。阿川，爷爷确实是重了毒，不过好在发生的及时。我才是温姨安排在别处的那一集。婉婉，谢谢你，作家是时候该好好清理心理了。阿生，你在干什么？没干什么，处理点小事情。没有人告诉你吗？有人问你在干什么，就是想你了。阿川，我想你了。很矫情是不是？我自己也觉得，明明你才离开不到一天，我怎么感觉好像过了很久很久？婉婉，怎么会呢？我也想你呀，很想很想。既然你们不肯说出，给我下了什么毒、啊？那留着你们也没有什么用，处理干净。看来我真是老了，我中用了。身边的人算计我，都很糟糕。这件事儿就交给你和庭深来处理。记住，你是傅家的家主夫人，谁也不敢欺负。庭深，婉婉，你说想我，所以我回来了。你说什么？石婉中途返回老宅，还叫回了杨毅。不是不是，他们不会是发现了什么吧？你和夫人不是说过，真要在毒发现，绝对不会被查出来的吗？你们先沉住气，等我消息。明天就是我和江青桐订婚的日子，也是我开始正式翻身的日子，绝对不能出现任何意外。我代表庭琛还有傅家。祝你们无论发生什么事情，都白头偕老，恩爱不移。是吗？你得意不了，就。是吗？可惜啊，你等不了明天。第一份大礼送。这视频是怎么传上去的？这江大小姐玩的太开了吧！这宴会啊，还真是热闹。是谁干的？江青桐。是吗？你的脸都让你丢尽了。不不，你这里不是真的，这不是真的。给我放在这里，放心。现在该第二份。对了，爸，今天是小儿子的订婚日，这一份礼物我还是应当亲手送给的。什么东西？这这安心吗？不行李。没想到你宠爱多年的儿子，的情人都背叛，这就是你抛弃妻子的暴露。我，爸，徐林琛，你怎么能这么对爸？我闭嘴！这个孽种！林琛，你看到了吗？这是我送给他们的礼物，也是我送给你的礼物。这世上，任何待你不好的，都不会。婉婉，谢谢。傅启明，到底发生了什么事，让你对儿子下这么狠的手？我现在还敢说他是我儿子？我打死你个臭不要脸的！傅启明，你胡说八道什么呢？这这是不是有什么误会？咱们回头说清楚好不好？你在这也
想了，两个孩子订婚宴啊！胡说八道，我误会，铁证如山。你倒是给我说说，这是他妈什么误会？这是他妈什么误会？不是真的，闭嘴！贱人，你别叫我的名字！我请你，你别忘了，咱俩可是一条线上的。一条线上，你给我滚！林川，只有相夫停车那个孽种，老东西才能喜欢你。林川，眉眼间还不够像，要再修整修整。你要多练习练习傅庭琛的神态，这样傅家人才能注意到你。<笑>才是真正的猎人。还不赶紧把他关了？这成何体统啊！是，各位，我宣布，两家婚约作废，江青桐以后不再是江家的继承人。大家都很喜欢这句话。天琛，你怎么了？你是不是在担心父亲明？他毕竟是你的父亲。没有，刚才温姨警告父亲明，说他们是一条船上的人。父亲明立刻就慌了，我怀疑我母亲的死啊，跟他们有关。那我们就查出真相，把你母亲。这张卡里有一千万，没有密码。我不管你用什么办法，必须让他死无全尸。会让天家人抓紧时间，务必找出同命鬼解决办法。是，夫人。夫人，好像后面有人在跟着我们。多半又是江心桐那个人。林川，好像有人想对我下手，那我们就陪他们好好玩。大哥，那女人又快泄露了，看样子正好成交的方向，把她给我围起来，我看她往哪跑。我看这下那女人被吓破胆了吧美女，这不要去哪呀？美女，你逃不了了，还是乖乖的跟我们走吧。小的哥几个粗手粗脚的，弄疼了你可就不好了。可我怎么觉得逃不了呢？是你，我倒要看看你。不好，有麦子，我弄死你个臭娘们！现在行了。你要看我呆不呆，一群找死的东西！动手！妈的，到底是什么人？难怪那臭女人脾气这么爽快，这是要我们兄弟几个去送死啊！傅傅铁山。陈琛，走吧，该去送罪魁祸首。三弟，怎么回事？怎么还没有消息？这些人不会失手了吧？没关系。我还没有表明身份，这号码也是虚拟的，就算是出事了，也找不到我头上。谁？张建彤，我知道你在里边。我太太失踪了，你知道她在哪儿吗？失踪，看来是得手。
怎么，看到我你很惊讶，想小心？你怎么会在这？相对于我为什么会在这？你更想知道我为什么还活着吗？你是不是在想，我为什么会知道？我都不用知道，只要我认定了事，就不会让我活着。是我又怎么样？是我，我恨毒了你，我有今天，都是拜你所赐。恨，失败者是没有机。张小姐，没想到最后一个，你还是一如既往，愚蠢。林真，你杀我！你伤害我的人，杀你，是对你最大的侮辱。走吧。让他在这儿自食其力。十万，这个大度的女人，你会有报应。诅咒你，诅咒你们所有人都不得好死。我身体里的骨起了变化。林晨，你没事吧？我刚才听见你咳嗽，你是不是哪里不舒服呀？我没事。苗正那边还没动起来，田春的身体怕是不能再耽误。我只是觉得老宅那边该动手了。我当然有资格。那份亲子鉴定，可是我亲手查的。沈吉，你为什么要这么做？是吧？当着我的面，当我的夫人，文姨，你胆子真是越来越大了。我问你，廷琛母亲的死，跟你到底有没有关系？跟我说实话。我知道。不想说是吧？天川，你没事吧？他不会怎么样。那边过来！我的耐心有限，你们这母子情深的戏码，待会儿就上演两次。我再问你最后一遍，庭春的母亲是不是你杀的？想寻死，没这么容易。十万，你背后装什么？我不能动啊！林晨，看来我给他点教训，他是不会装。杨毅，动手吧。是。你要干什么？放开林晨！你没有资格跟我赌条件。你好好想一想，是你儿子的命重要，还是你隐瞒的真相重要？枪我没用啊，秦川的命可是在你手里。我说，我说，当年你母亲那场车祸，的确是个意外。可是，可是，白头土公在疗养院里害你母亲的人，是你的父亲，父亲啊！你说什么
，是你父亲，他厌恶了你的母亲。你看不上你这个儿子，所以他买通了护工，杀死了你的母亲。<笑>不停真，你可真可怜，连你的亲生父亲都不爱你啊！<笑>你家，我儿子因为我母亲去世了，我父亲找了一个小三，但是没有想到，杀了，没想到母亲的死。是他手脏手的，这群贱人！给我杀了你们！你你听我说，你冷静一点。这些伤害过你们的人，要让他们自相残杀，这样才是报复他们最好的办法。开始了，快！周全，你这个畜生还敢来啊？刚好，我今天就送你们这种奸夫淫妇，还有这个小孽种一起上路！不要害怕，至少我们家人，你死在一起！不，我不想死！不，你饶了我吧，一切都与我无关。他们的错，你杀了他们，你放过我吧！爸爸，青明，这些都是周全逼我干的。还听着，听着，他什么都不知道呀，都是周全。你杀了，饶了我们两个吧。你，你狗咬狗。真他妈是出好戏，放心，你们今天谁都别想走。小陈，我们谈谈吧。我跟你之间没有什么好说的。我，我是来向你道歉的。道歉？这就是你道歉给我的态度。小陈，把这些年瞎了眼了，把对不起你。就在刚才，我竟把那个贱人和那个小畜生亲手杀了。小陈。爸真的知道错了，你就是原谅爸爸好不好？爸求你了，要干什么？爸，要是你想让我原谅你，就用这把刀把自己了结了。这，我，你不敢对吗？看来你道歉的态度不够、啊。不不，听着。我不求短时间内你能原谅我，我是还想去一下陵园，我要当着你妈的面亲自向他道歉。不许听我妈！爹、啊、爹，你你疯！你不是想见他吗？我亲自送你下去，再没有听他说过。青山，住手！杀了他，只会糟了你的手。妈在九泉之下，你不想看见他的。听我的，走了好吗？啊啊啊啊、你走吧。我再也不想见到你了，是，走。王婉，没事的。那些伤害过你的人，都会受到应有的惩罚。你这，夫人，副总这是怎么了？白天的时候，他说了太多刺激，一时承受不住。让体内的蛊虫钻了空子，我已经施过针了，明天醒来就会好很多。对了，我让你找人去苗寨打听童明族的事情，问的怎么样？童明族的蛊毒没有办法解，只能转移。继续说。被转移的那个人需心甘情愿，不能有一丝抗拒，否则的话，不仅不前功尽弃，还会加速甚至导致蛊虫的死亡。所以这个人必须是中蛊者的挚爱之亲。是愿意为他活出性命。安排人进行体检，一旦结果没问题，立刻安排。我为阿晨引路。等、嗯、陆总醒来后，回来和我汇报一件事情
，按照夫人姐的吩咐，暂时休养。现在傅总也去公司了。狄小姐，我出来了吗？出来了。太好了，林志，奔跑下去，立刻安排行动。是。林志，你回来了。没看时间，回来太晚了。以后你要是困了，就别等我，你先睡。嗯，我是想。以后你每次回家的时候，都有人在等你，这样你就不会孤单。对了，嗯，阿川，阿川，阿川，对不起。如果让你知道童年过的事情，你一定不会允许。你能先睡吧，等你醒来，一切都会好起来。夫人，阿琛醒过来，我会亲自跟他解释，不会怪到你身上。夫人，副总服下了死命令。你的意思是，你今天非要拦着我不可？我我的意思是，你找个方法打晕他。提议不错，不过我有别的。开始吧，给我引果丸，再去我心头血，把蛊虫引出来。傅夫人，您真的要这样做吗？这蛊虫一旦转移到您身上了，如果你紧张的话，我可以自己。事关停车，我不允许任何事。夫人，这药丸服下之后会有强烈的痛感，如果你有感觉不适，可以随时叫停，只是停下之后就无法再继续了。我说过，不论多大的，我都能承受，只要能让他活下来。不，不，你不能解除同命不。不。如果有来生，我想跟你好好相爱一场，再也不分开。舒婉，夫人在哪儿？不说是你们，说杀死你们。夫人在哪儿？夫人在后院。阿成，你怎么来了？哦，我是不是告诉你，不要问我做任何事情？你为什么就是不听话？阿成，对于我来说，为你做任何事情都不算牺牲。我我舍不得你，不管怎么样，不管经历到哪一步。都停下来，傅总，现在要停下来的话，我们就前功尽弃了。傅夫人沾受的罪也白受了。我不管了，现在要是谁阻止我，我就杀了谁。阿川，如果你想这样做的话，还不如杀了我。四人的身体撑不了多久，再不找一蛊虫的话，你也会跟着出事。王婉，你在说什么？到时候。我也会活不下去的，与其这样，不如直接杀了我，也免得我痛苦。王婉，你在做什么？停车，你答应我，不要阻止转移蛊虫的事情。为了你，我会出什么？你相信我好不好？好，我答应你，但是你也答应我，你绝对不要出事。傅天成，真没想到。你这么幸运，居然有人爱你这个怪物！医生，怎么回事？夫人，您别紧张，这说明您的本体骨已经被顺利吞噬了，我们马上可以开始最后一步了。我操！我操！
我问你，这是怎么回事？副总没紧张，这逃命谷已经顺利转入到复林体内，只要熬过接下来二十四小时，这蛊虫就转移成功了。书记，把他给我带出去，有什么事情我再吩咐你。是。宝宝，宝宝，没事了。宝宝，你看着我，宝宝，宝宝，你头好不好？啥？你不就是在陪着我一起？宝宝，你干什么？医生，宝宝，你过来，你看着我。没事的，我必须要证明这些人陪着你头，要不然我无法呼吸。你知道我会过去的，我我对不起，他们说的对，所有靠近我的人都会被一手推。说我对不起，跟我在一起，让你这么痛苦。没关系，你同命哥转移成功，我们就是同是公司的命运体了。何老板不是吗？苏金琛，前世我们同生共死。今生，我们也一定会一起好好的活下去。傅景琛，迟晚快不行了吧？你看到了，到最后你还是一个人，能陪你的只只有我。我可以替他的名字站起来。啊啊啊啊啊啊啊啊、我杀你！啊啊啊啊啊让你看着我，我妻子用他自己的性命救我，不想让你知道，有时候活着比死了的痛苦。副总，好了，不是吐血了，你回去看一下。医生，我玩怎么样？情况不能乐观，我刚太兴奋了，这样下去太危险。我们必须让我们立刻闪睡，给夫人缓冲时间。那他会怎么样？夫人会陷入噩梦之中，具体能不能醒过来，要看夫人意志了。阿生，你看看我，我在这儿啊。我们该庆祝的得到了救赎。我坠入满腹荆棘的陷阱，我的阿成有点心碎。能不能让我证明一下？我的无力，还多少人为你受罪？我的阿成有点心碎。能不能让我证明一下？我的阿成有点心碎。妈，妈，妈，妈，妈，妈，我又再也见不到你了。对不起，阿晨，让你担心了。阿晨，你看着我，我很好。同命我已经转移成功了。从今往后，我们同生共死。厉害，这么着急叫我回来，出了什么事儿？金琛，金琛，生日快乐！我知道
过去的日子里，也经历了很多不开心的事情。我保证，从今往后，有我的每一天，你都会很开心。开学了吗？我希望从今往后，我很完美，生生世世永不分离。